আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো অনেক কাল পরে হয়তো আমাকে দেখছো কিন্তু আফসোস যে আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না আসলে আমরা এমন একটা অবস্থায় এখন বাস করছি যেখানে আমাদের প্রতিনিয়ত আপসেট হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু তবু আমাদেরকে আশায় থাকতে হবে আশা নিয়ে বাঁচতে হবে এবং সুস্থ থাকতে হবে আর তার জন্য সৃষ্টিকর্তাকর্তার কাছে সবসময় আমাদের প্রার্থনা করতে হবে আমাদের নিজ নিজ ধর্ম মতে আমাদেরকে ধর্ম বিশ্বাস মতে আমাদেরকে সবসময় হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের তার কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং বেসিক হেলথ রুলস যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের মানতে হবে ঠিক আছে মাই স্টুডেন্টস আর এই সব কিছু পরেও জীবন্ত থেমে থাকবে না লেখাপড়াও থেমে থাকবে না সব কিছু আমাদের চালাতে হবে তাই আমাদের এই চেষ্টা আমরা কিছু ক্লাস তোমাদেরকে আগে নিয়েছিলাম পেজ থেকে আপলোড করেছিলাম তো অনেকেই বলল যে এটা দেখতে একটু প্রবলেম হয় পরে ইউটিউব থেকে তোমাদের দিলাম তখন তোমরা হয়তো ভালোভাবে দেখতে পেরেছো তো আজকে আমরা ক্লাসে ফাঁকে ফাঁকে যেহেতু অনেকদিন পরে আমাদের দেখা হলো আমরা অল্প করে পড়ব আর বেশি করে কথা বলবো ইনশাল্লাহ কালকে ক্লাসে আবার বেশি করে পড়ব অল্প করে কথা বলবো আমি মাঝে মাঝে একটু অন্য বিষয়ে কথা বলবো অনেক দিন পরে যেহেতু দেখা হয়েছে তাই কিছু নিয়ম কানুন কথা আবার একটু মনে করিয়ে দেব অল্প কিছু নতুন স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে তারা হয়তো নিয়ম কানুনগুলো জানে না তাদেরকে নিয়ম কানুনগুলো বুঝতে হবে আর যদি কেউ নতুন করে জয়েন করতে চায় সেটাও তোমরা তাদেরকে ইনভাইট করতে পারবে তবে তোমরা কেউ তাদের ইনভাইট করবে না এটা আমি আগে অ্যাডমিশন তারা নেবে তারপর আমি আমার মতো করে ইনভাইট করব তাহলে প্রথমে কিছু নিয়ম কারণ কথা বলি মাই দি স্টুডেন্টস এটা একটা ক্লোজড গ্রুপ তুমি এই গ্রুপে কখনোই কাউকে ইনভাইট করবে না শুধুমাত্র প্রপার কতগুলো প্রসিডিওর কমপ্লিট করার পর আমি তাদেরকে ইনভাইট করব অর্থাৎ আমার গ্রুপে যুক্ত করব মাই ডি স্টুডেন্টস আশা করি তুমি আমার এই কথাটা মানবে দ্বিতীয়ত হল এই ক্লাসগুলো একটা ক্লোজড গ্রুপে তুমি আমার স্টুডেন্ট বলে তোমার সাথে আমি অনেকগুলো হয়তো একটু আনঅফিসিয়াল কথা বলবো তাই তুমি কখনো এটাকে কপি করবে না লিঙ্ক শেয়ার করবে না অন্য কাউকে এটা দেবে না শুধু তোমার মধ্যে লিমিটেড রাখবে এটা কিন্তু একটা নৈতিকতার বিষয় এটা যেহেতু আমি চাচ্ছি না কাজে তুমি এটা কারোর সাথে শেয়ার করবে না ঠিক আছে মাই ডি স্টুডেন্টস আর একটা বিষয় হলো যে আমি আগেই আমার গ্রুপে এটা ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে আজকে আমরা রিয়েল নাম্বার এর প্রবলেম দিয়ে ক্লাস শুরু করব এবং সেজন্য আমি তোমাদেরকে অ্যাডভাইস করেছিলাম যে আমার ইউটিউব চ্যানেল লজিক্যাল বিলিফ সেখানে আমি রিয়েল নাম্বারের সব থিওরিগুলো আপলোড করেছি সেগুলো তোমাদের এতদিনে শিখবার কথা যদি কেউ না শিখে থাকো বিশেষ করে নতুন যে দুই একজন স্টুডেন্ট আছো তারা আজকেই তুমি এটা সাবস্ক্রাইব করবে এই চ্যানেল এই দেখো লজিক্যাল বিলিফ লজিক্যাল বিলিফ এই যে মাই বয় এইখানে গিয়ে তোমরা দেখবে যে রিয়েল নাম্বারের আমি প্রায় আট থেকে নয়টা ক্লাস আপলোড করেছি সেই থিওরিগুলো তোমরা ভালো করে স্টাডি করবে আর আজকে ক্লাস বুঝতে আশা করি খুব একটা বেশি প্রবলেম হবে না যারা সেগুলো দেখনি যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আজকে আমি তোমাদেরকে রিয়েল নাম্বারে প্রবলেম দিয়ে ক্লাসটা শুরু করব গেল এটা এরপরে আর একটা ব্যাপার হলো যা আমি আগে যখন লাইভ ক্লাস নিয়েছিলাম তোমাদের আমি দেখেছি যে যদি আমি বারবার যদি এই কমেন্ট সেকশন দেখতে যাই তাহলে একটু ক্লাসগুলো ডিলে হয়ে যায় এবং এগুলো পড়তে দেখতে শুনতে একটু প্রবলেম হয়ে যায় তাই আমরা ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস নিলাম এইভাবে যে আমি একটা না ক্লাসটা করব আস্তে ধীরে যত দূর সম্ভব আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। আর যেহেতু এটা তোমার কাছে রেকর্ড থাকবে তুমি এটা আবার দেখতে পারবে কাজে কোথায় একটু কম বেশি হলে তুমি সেটা আবার দেখতে পারবে এবং যদি একেবারে বোধগম্য না হয় তুমি তখন আমাকে কমেন্ট বক্সে কোশ্চেন করবে এটা আমি খুব সিরিয়াসলি হোমওয়ার্ক করব তোমাদের কোশ্চেনগুলোকে হোমওয়ার্ক করে আমার একটা কপি আছে সেই কপিটা আমি এটা লিস্ট করব সেগুলো আমি তোমাদের জন্য ভালো মতো প্রিপারেশন নিয়ে নেক্সট ক্লাস অর্থাৎ কালকে আমি তোমাদেরকে সেই প্রশ্নগুলো সবগুলো কোশ্চেনের উত্তর দেব কোনো অঙ্ক যদি না পারো সেটা তুমি যদি লেখো সেটাও করে দেবো হয়তো ইউটিউব চ্যানেলে অনেকে দু একটা অঙ্কের কথা বলেছো করতে পারিনি আমি কিছু লিমিটেশন থাকে সেখানে এটা হয়তো তোমরা পরে দেখা হলে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো তো কিন্তু এখানে আমার কিছু সুবিধা আছে এখন যে ক্লোজ গ্রুপে ক্লাস নিচ্ছে এটা একদম মনে করো তুমি আমার ক্লাসে বসে ক্লাস করছো সেরকমই মনে হবে তোমার কাছে 
তো সেটা তুমি যদি কোনো প্রবলেম যেটা আমি তোমার কাছে করতে বলবো না পারলে তুমি এটা কমেন্ট বক্সে জানালে আমি আজকে এটা হোমওয়ার্ক করে কালকে আমি তোমাকে ক্লাসের সেই প্রবলেমগুলো করে দেব বা কোশ্চেনগুলো আনসার দেব ওকে মাইমা তাহলে এটা হলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন এরপরেও আমি ঠিক দশ মিনিট পর পর একটি করে থামব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করলাম আমার ক্লাস বই নিচ্ছি মাই ডে স্টুডেন্টস তাহলে করে আধ ঘন্টা করে আটটা হয়তো একটু কষ্ট হবে আজকে একটু দেখতে হবে बी फलो कर परमान चिन्ह सहाजे प्रकाश करो अच्छा सबा बुजते माइनस मध्य लिखतेट मध्य भलो भाव एक्सप्लेन कर देखते जो क्यों ना देखे थको तो प्रथम तुम्हारे सुंदर एक प्रब्लेम नहीं टुएल्व एर वन मध्यखने माइनस कर माइनस कर लिटी सवार माइनस कर लगभग माइनस के थ्री 
তাহলে এই নোট পাশে তুমি লিখতেও পারো নাও পারো কোনো অসুবিধা নেই এই নোট না লিখলে কোনো ক্ষতি হবে না যদি লিখে দাও ভালো না লিখে দিলে আরো ভালো কোনো সমস্যা নেই তাহলে বাইরে স্টুডেন্টস তুমি খেয়াল করে দেখো যে মধ্যেখানে মনে করো গরু এদিকে হাতি এদিকে মাইনাস হাতি তাহলে যদি এগো আনতে পারো তাহলে গরুর উপর অ্যাবসলুট ভ্যালু লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু হাতি আশা করি বুঝতে পেরেছো মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে সহজ একটা প্রবলেম আমি তোমাদেরকে করে দিলাম এবার আমি আরও একটা প্রবলেম করে দিতে চাই এইবার দেখো তারপর আমি এই টাইপের আরো একটা প্রবলেম করে দিচ্ছি তাহলে তোমার কাছে আরো সহজ মনে হবে ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এইবার দেখো তুমি নাম্বার টুয়েলভ এর এইট নাম্বার প্রবলেম মাইনাস ওয়ান less than 2x minus 3 less than 5 ok 5 ठीक है सर ताले ए बार तुम्हें ख्याल करो माय डी स्टूडेंट्स एक है ना लो minus 1 एक है ना 5 ताले अभी minus 1 plus 5 divided by 2 ताले minus 1 plus 5 divided by 2 ताले ए तो हमें तो बार 2 देखो 5 ठीक है 1 बाद दिले 4 ताकि 2 दे divide कर ले 2 ताले ए बार अभी लिख बो therefore minus 1 less than 2x minus 3 less than 5 implies that minus 1 minus 2 less than 2x minus 3 minus 2 5 minus 2 तले एक हने तुम्हें बाबे बोलो minus 3 एक हने 2x minus 5 और एक हने बोलो तुम्हार 3 और थाथ मुने बे एक हने तुम्हें जा पाबे शेटे तुम्हें minus कोर बे माने बियोग कोर बे जो देखें minus 2 पे धाम ता लेखने की हुए जे तो बलो तो plus हुए जे तो एटा plus हो तो एटा plus हो तो तो जाई होग एब आ देखो एक हने जा 2x minus 5 और एक हने एक हने equal number but opposite side एटा positive और एटा negative ताल तुम्हें क তাহলে আজকে আমি কি বলেছিলাম যে আমি একটু অল্প করে পড়াবো আর একটু কিছু নিয়ম কানুন একটু তোমাদের হিসাব নিকাশগুলো একটু জানিয়ে দেব কারণ অনেকে মনের কাছে প্রশ্ন করেছো ফোন করেছো যে পেমেন্ট সিস্টেম সিস্টেম নিয়ে অনেকেই জানতে চেয়েছো তো একটু ক্লারিফিকেশনের জন্য আমি বলে দিচ্ছি মাই বয় তারপর তোমরা সেভাবে ব্যবস্থা নিতে পারবে তো আমি এরকম একটা করে গ্রুপ প্রবলেম করাবো আর আমি একটা ব্যাচের সম্পর্কে বলবো প্রথমে আমি বলছি ব্যাচ আলফা 1 সবাই একটু খেয়াল করবে আলফা 1 এদের লাস্ট ক্লাস আমি মানে বাস্তবে বাস্তব জীবনে ক্লাস নিয়েছিলাম 14 তিন বিশ অর্থাৎ মার্চের চোদ্দ তারিখে সেদিন তাদের নাম্বার অফ ক্লাস ছিল পি টু এবং ওই মাসে লাস্ট পেমেন্ট ডেট ছিল সাত তিন এখন আলফা ওয়ান এবং আলফা থ্রি মোটামুটি একই আলফা ওয়ান আলফা থ্রি এই দুটো ব্যাচ একদম সেম সেম এক কালার তো একটু মন দিয়ে শোনো আমি নোটটা পড়ে শোনাচ্ছি আলফা ওয়ান আলফা থ্রি তাহলে আজ থেকে পি থ্রি পি থ্রি থেকে আবার ক্লাস শুরু হবে আজকে এই ক্লাসটা পি থ্রি দিয়ে শুরু হলো ইন্টিগ্রেশন এবং রিয়েল নাম্বারে আমরা নয়টা ক্লাস তোমাদের নিয়েছিলাম অনেক ক্লাস নিয়েছিলাম তো সেটাকে আমি আমার মতো করে ক্যালকুলেশন করে নয়টা ক্লাস তৈরি করেছি তোমাদের জন্য নয়টা ক্লাস নিয়েছি তাদের আমি ওয়ান এক্সিকিউটিভ মান্থ হিসেবে কাউন্ট করেছি তাহলে এই যে পি থ্রি থেকে ক্লাস শুরু হলো যার পেমেন্ট ডেট ছিল শেষ সাত তিন ওই ডেটে যারা পে করে নাই তারা এখন আবার পে করতে শুরু করবে অর্থাৎ ওই পি টু শুরু শেষ হয়েছিল সে পি থ্রি থেকে সে আবার শুরু হলো পেমেন্ট ডেট শুরু হয়েছিল যারা পে করেছো আলফা ওয়ান আলফা থ্রিতে তা তো করেছো যারা করোনি এখন আবার পে করবে আর ওই নয়টি ক্লাস দ্বারা কি করব আমি যে তোমাদের ইন্টিগ্রেশন শেষ করে দিলাম রিয়েল নাম্বার থিওরি পড়ালাম যে নয়টা ক্লাস করালাম সেটা হিসাব কি হবে এবার একটু মন দিয়ে শোনো আমার কাছে যে তোমাদের এক মাসে পাওনা ছিল ডিপোজিট ছিল সেটা মুক্ত হলো সে ডিপোজিটটা আমি এখান থেকে ব্যালেন্স করে দিলাম তাহলে তুমি মুক্ত হলে আমিও মুক্ত হলাম তোমার ইন্টিগ্রেশন কোর্সটা শেষ হলো যদি ইন্টিগ্রেশনের কোনো অঙ্ক তুমি না পারো এখন কমেন্ট বক্সে করলে আমি প্রত্যেক ক্লাসে কিছু কিছু করে করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে মাই বয় আলফা ওয়ান আলফা থ্রি তাহলে তোমরা কি জানলে যে তোমাদের পি থ্রি থেকে ক্লাস শুরু হলো তোমাদের পেমেন্ট ডেট শুরু হয়েছিল সাত তিনে সেটা আবার শুরু হলো এখান থেকে যারা করেছিল ওই মাসে পেমেন্ট তা তো করেছিল যারা করোনি তারা এখন আবার পে করবে যদি আগের কোনো বকে থাকে সেটাও খেয়াল করবে যদি কোনো কিছু জানতে ইচ্ছে করে তাহলে ফেসবুকে মেসেঞ্জারে আমার কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাবে হিসাব জানতে চেয়ে আমি তোমাদের হিসাব জেনে তোমাদের জানাবো ঠিক আছে আর নয়টা ক্লাসে আমি ইন্টিগ্রেশন আর রিয়েল নাম্বারে থিওরিতে করলাম সেটা আমার কাছে যে এক মাসের ডিপোজিট ছিল সেটা মুক্ত হলাম 
ठीक है आो को कोश्चन थे तुम कोश्चन करते आलफा वन आलफा थ्री के बारे में परमान चिन्ह व्यवहार ना कर प्रकाश कर अर्थात एक्सप्रेस इन इक्वालिटीज उदाउट Without using absolute value sign, without using absolute value sign, ताले खूबी भालो problem इटा भी शुरू करते number fifteen number थे के fifteen fifteen अभी मोरे को तुम्हारे जो एक शुद्ध रंग को नहीं fifteen a four a देखो three minus x greater than seven three minus x ओ oh. प्रथम ठीक हलो ना एक प्रब्लेम तुम्हें जीवन सहज हो जाए तुम एक जिस ख्याल करो माइ बो जखी लेस दें तक तुम लाइफ खूब स्मूथ हो जाए ग्रेटर दें थे करो जो एक तुम्हें देखो देखो एक्स माइनस थ्री फ्री कर ल चाहिए रिप्रेजेंट कर लगभग प्रब्लेम प्रब्लेम कर दी तुम्हें प्रथम तुम्हें मन रखते कंडिशन खुब इम्पोर्टेंट इज नट इक्ल टू माइनस वन ब्री तुम्हारा कम लगे बुझते 
कमेंट कर प्रब्लेम हो जाए तब तुम सामने प्रब्लेम आनोजी देखार चेषा कर कमेंट देखे उत्तर तुम्हें देव और एम होते तुम्हारे से कथाटा एक बार बोलो क्योंकि जो कमेंट बार बार देखे देखे उत्तर दीते जाए बल्कि प्रब्लेम हो जाए समय नष्ट हो जाए माइब तीन हाई डिटेल बार चेषा करब आस्ते धीरे धीरे करार चेषा करब तर प्रब्लेम थे तुम्हें सामने क्लस उत्तर देव तपर जिस समस्त होमवर्क दीची तुम्हें आज के सेगलो कर आज के मध्य जानो देखे एक प्रस्तुति नीते की जिन तुम्हें कराते हैं अर्थात आज के जेटार दुरबलता जे बाध्य क्लस नहीं जो एक स्ट्रंग ओ क्लसगुल बोझार और लेखापड़ा करार जो एक शक्तिशाली माध्यम हिसाब से दुरबलता जो शक्ति खुजे पाई ठीक है माइ बोके एक भलो दिक आज रोजार दिन बास बस आराम तुम क्लसटा कर बार बार देखते पर जो क्लस नहीं तक तो तुम्हें प्रश्न करते पर एड़िए गलम ख्याल कर लम क्योंकि एखे तुम तो बार बार से देखते बुझते पर ना पड़े तो प्रश्न करते एक पजिटिवली चेषा करब ये तो माइ बोले ये प्रथम एखे जो प्रपार्टी एप्लै कर प्रपार्टी तुम्हारे शिखे असमता के जो तुम उल्टा दाओ तासमतार चिन्ह पाल्टे जाए तसमतार चिन्ह उल्टा देव थ्री एक्स प्लस वन लेस दैन और इक्ुअल टू वन बैव सब लाइन लेखा भलो तो दरकार नहीं शेष आरोप लिखब तब क्यों जो प्रत्येक लाइन लेखो खुद ही भलो उल्टा देर पर लेस दान हलो लेस दान हवा मान हलो लाइफ सुंदर हवा लिखब थ्री एक्स प्लस वन लेस दान और इक्ुअल टू वन बैव एखे हलो माइनस वन बैव ओके माइ वन प्रकाश करते बना शेष क्या शेष पर्त तुम एक्स एर भू पर बेर कर चेष्टा कर देखो माइनस वन बैव माइनस वन हलो थ्री एक्स वन बैव माइनस वन शेष लाइन बार लिखे नट इक्ल टू माइनस वन ब्री ओके शिखते जो तुम आज के प्रैक्ट करो और जो तुम जेटा पार्बे ना जेटा तुम पार्बे ना से देव प्रब्लेम कम कर दिल तुम्हारा कमेंट कर सब बीना जो ना थे कल के क्लस अन्नबा चेषा कर मोटामुटी जान प्रत्येक अंक तुम्हारे तुले दीते मुखे बोलते मैं जी जो एक व्यवस्था करब जान तुम्हारा एखान उपकृत होते माइब एबारू आलफा टू सम्पर्क बोली आलफा टू आलफा टू एर लास्ट क्लस हो चौदह तीन बीस आलफा टू जरा तक ख्याल कर शो क्लस पे सिक्स तुम्हारे लास्ट पेमेंट डेट छो बुते 
शुक्रवार मध्य पे करते डिपोजिट रखा मुक्त हब इंटीग्रेशन शेष कर दिल रियल नम्बर थ्योरि पढ़ा सबकि डिपोजिट छोटे मुक्त हलम शुरू कर इंटीग्रेशन शेष कर दिल रियल नम्बर थ्योरि पढ़ालम डिपोजिट छोटे मुक्त हलम संशोधन कर प्रथम माइनस नाइन थ्री एक्स हलो फाइव 
एर पड़े आमी x के दाखो 3 दे डिवाइड कोरबो कारण x से भालू पावर जोनो माइनस 3 ये लो x a होलो 5 by 3 माय डी स्टूडेंट्स तुम्ही क्या करो तो a जो तुम्ही एक बार क्लिक भी देरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन a जो माइनस 3 लेस देन x लेस देन 5 by 3 बांग्ला लोगों के लिए भी अतः एक निर्णय शुमाधन आशा करिए इतने तुम्हें लिखते पार भी अतः एक निर्णय शुमाधन तो अपुन तुम्हें ये शुमाधन टा लिख बे अभी तुम्हाके एक ने अंकों को लो बोले थे बो प्रथम नंबर गुलो बोल बो तार पर तुम्हाके अभी आरो किचु प्रॉब्लम सॉल्व कर दे बो जमान � Seventeen एड वन नंबर प्रॉब्लम आज के शो में देखते चाहिए तुम्हारे की कमेंट करो तुम्हारे किसी बोल पत्र आज से की ना तुमने बुस्ते पार्ट शो की ना ये शब्द किच मिले काल के क्लास का हमरा आरो बेशी एक्टिव भावे निते पार बो आज के इंट्रोडक्शन माय बॉय ऑनिक काल पर है देखा होलो आज के तो ऑल पूरी हमरा पोर बो अच्छा देखो one divided by one minus five x एक ने absolute value less than or equal to three एक ने बोला हुए थे x is not equal to one by five x is not equal to one by five तो लेटे के श्रमधन करो एवं श्रमधन सेट शंकारी खाए देखाओ ताहो ले आवाज़ की कुत्ते to find the solution and express to express the solution set in the number line on the number line ठीक है समाई बोल ओके तारे प्रथमे अमी इट के उल्टा देवो तर की हो बे one minus five x ए परमाण greater than or equal to one by three greater than or equal to one by three तारे ए लाइन टा तुम्हें सब जगह लिखते पारो ना लिखले वो कोनो खोती ना है तुम्हें शेष लिखते हो बे अखुन ए रखो तो लेस देन होले किंतु आमदें कोनो प्रॉब्लम होतो ना ताल अमरा शराशी फॉर्मूला अप्लाई करते पारताम किंतु एक हने ग्रेटर देन हार्ड जन्नो एक हनो किंतु आमदें एक टे शराशी फॉर्मूला आज से अमरा शेष शराशी फॉर्मूला टो अप्लाई करते पारी जाना मत थी उरी पार्ट देखे चो तारा निश्चय तारे एक हिंदी का हम लोग लिखते पार बो ए जो माय बॉय वन माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाय थ्री और और ए देखो ए हिंदी तार पड़े तार पड़े एक हिंदी और हम लोग लिख बो वन माइनस फाइव एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री अखुन ए बिटा अलग दा इनइक्वलिटी सॉल्व करे अमरा एक्स ए र भैलू टा बेर कोर बो ताहले इखने प्रथमे तुम्हें लाखो माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाय थ्री माइनस वन माइनस फाइव एक्स इखन हो बे माइनस टू बाय थ्री ए बार जो दिया मैं माइनस फाइव दे डिवाइड कोडी ताले ए अश्मोता � 2 by 15 देखो एक है माइनस में इसका टेकर लो और ग्रेटर देन होएगा लो लेस देन अच्छा एक है ना मैं एक टा पार्टी के पार्टीशन दिलाम एक है ने माइनस 5 x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 by 3 माइनस 1 माइनस 5 x एक है ना हो बे माइनस 4 by 3 अखुन जो दी तुम्ही माइनस 5 दे डिवाइड करो तो ले x ग्रेटर देन और इक्वल ट माय डी स्टूडेंट्स तब तुम्हें देखो एक्स एर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर बाय फिफ्टीन एक्स एर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टू बाय फिफ्टीन ताले अखुन अमरा प्रथमे शुमाधन सेट डेट इज सॉल्यूशन सेट तलिक बो देन अमरा शेष शुमाधन सेट टके शंका रेखा है देखा बो और तब रियल नंबर लाइन � लास्ट लाइन सरस शब्द किसी मुझे दे बोर एट आमदेर एटु थकते हो बे तेरे ए बार मलिक बो देवरफोर शोमाधान से जर इंग्लिश भाषण तालिक बे देवरफोर द सॉल्यूशन से एस इज़ कल्चर एक्स सच दैट 
x less than or equal to 2 by 15 or x greater than or equal to 4 by 15 jokhon tumake obosh likhte hobe when x is not equal to 1 by 5 eta kintu obosshoi ei kotha ta likhte hobe je x er value 1 by 5 hote pare na eta obosh likhte hobe keno likhte hobe ami ektu explain kori tomader jonno ebar tumi bangla likhte ja shongkha rekhay dekhano holo ekhane amra likhbo ja shongkha रेखाय देखानो होलो इंग्लिश लिख बे व्हिच इज शॉन ऑन रियल लाइन बा नंबर लाइन व्हिच इज शॉन ऑन रियल लाइन ओके माय डियर स्टूडेंट्स तले एक खान तुम्हारे एक रियल लाइन अमी आकलम इट इज जीरो एक बार देखो 2 by 15 2 by 15 माने को तो 2 by 15 माने होलो तो मार मोने को 1 point something point 1 something आह आगे से कैलकुलेटर नहीं माँ माँ इट दो दिन कैलकुलेटर नहीं आशु तो है थैंक यू मम्मा जब तातन नहीं आशु ओके बाय बाय अमर मैं आपके लिए शाहजी कोट से वो शब्द शुमे था के तुम आगे वो देखें चो पूरो क्लासेस शुमार इटा शेयर आपके शाहजी क अच्छा एक कैलकुलेटर नियर्शे अमी तो देखा ही तो वहाँ के तो मैं निश्चित आते खुने कैलकुलेशन करें उस फिलेट्स हूँ तो 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 खुने अमी अल्फा फोर अल्फा फाइव शॉप बर के तो बोली अल्फा फोर ए ये माने लास्ट क्लास अमी कोरिए चिलाम चौदह तीने और तो मार्च मासे चौदह तारीखे शेरीन तादे पी वन स एवं शेही दिन तर आगे दिनी तादेर पेमेंट डे शुरू हुए चिलो जो दिन हाथे कोना एक जन दिजो नाम के पे करे चिलो तो थैंक यू मम्मा है ठीक है से ठीक है से तले एक तो अल्फा फोर एक तो मंदिर शुनो तले पी वन पर जो क्लास चिलो उन तैयारों तीने तो आधे पेमेंट डे शुरू हुए चिलो तार पर देखिए तुम्हारे शंभर के की लिखे थे तले पी और तुम्हारे किन्तु अमी आगे किन्तु तुम्हारे डिपॉजिट अमी क्लियर करे दिए थे लम कजे तुम्हारे हिसाब टेक टू आला दबे तुम्हारे वो अल्फा फाइबर हिसाब टेक टू आला दबे कारण तुम्हारे क्या अमी आगे हिसा ए डिपॉजिट क्लियर करे दिए थे लम तले ताते की मनुष्य को आठ दिने एक टा मास होए तले आठ टा दिन बाद दाव थाके को तो P two तले आज के तुम्हारे दिन P three थे के क्लास शुरू हो गए ठीक है समय बॉय आठ तेरो तीन तारीखे जी पेमेंटे शुरू है चिलो शिक्षणे मैक्सिमम स्टूडेंट पे करना शुरू पाए नहीं ज़्यादा तेरो तीन तारीखे पे करें नहीं � आरो आगेर कोनो बाकी था के तो विषय तो ख्याल कर बे कोन कॉन्फ्यूशन था क्ले आवागा से जानते चाहिए बे ठीक है समाई बॉय ओके बाद जो लो आठ दो तो अमित पढ़े बोली अल्फा फोर शेष को ना बोले एक बार अमित तू तुम्हारे एक कैलकुलेशन तो देखा ही ए देखो टू भाग फिफ्टीन टू भाग फिफ्टीन � पॉइंट वन थ्री थ्री माने होते हैं ये तो होला शोले ए जब इतने आरोप दे देखें टू बाय फिफ्टीन अच्छा तो ये तो फोर बाय फिफ्टीन को तो है फोर भाग फिफ्टीन ए जब माय डे स्टूडेंट्स पॉइंट टू सिक्स अतः आरे टू डांड दिखे जावे ये तो होलो तुम्हारे फोर बाय फिफ्टीन ओके माय बार ए बार तुम ही देखो x एर वैल्यू two by fifteen हो बे ये देखो x वैल्यू two by fifteen हो बे माने कि हो बे बोलो तो equal जेतु आज से ताले ए गोल्ला टा फिलाप हो बे ये देखो फिलाप कर रहा हूँ two by fifteen ये बोल less than ताले ए जब बाम दिके बाम दिके बाम दिके बाम दिके और उन तो काल पर जोन तो ए सिलसिला चलते थक बे तो ख्याल करो माय बॉय एक्स लेस देन और इक्वल टू टू बाय फिफ्टीन टू बाय फिफ्टीन टू बाय फिफ्टीन हो बे एबो लेस देन तो ले बाम दिखे जेते थक बे और उन तो काल जेते थक बे 
मध्य समाधान नई संख्या मन करो तब्लेम तुले दी अंत करते माइनस वन प्रब्लेम कर दी ग्रुप नम्बर 27 समाधान करो समाधान सेट संख्या रेखा देखाओ सल्व एंड शो दल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन माइनस प्लस चेन्ज करते माइनस टू थे प्लस फोर मध्य माइनस टू थे प्लस फोर मध्य ख्याल करो माइनस टू थे प्लस फोर मध्य स्कोर बर्गराशी स्कोर नेगेटिव होते 
এরকম মনে করো মাইনাস টু এই হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে মাইনাস টু থেকে ফোরের মধ্যে আছে এই কথার মানে হলো যে এক্স স্কোয়ার কখনো এই মাইনাস টু থেকে জিরো এইটুকু অংশের মধ্যে থাকতে পারে না তাহলে সে থাকবে কার মধ্যে সে আছে হলো জিরো থেকে ফোরের মধ্যে তাহলে এই ইন ইকুয়ালিটির একটা একই ভ্যালেন্ট এই ইন ইকুয়ালিটির পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো যে আসলে এটা সত্যি না সত্যি হলো যে এক্স স্কোয়ার জিরো থেকে ফোরের মধ্যে আছে তাহলে এক্স স্কোয়ার কখনো মাইনাস টু থেকে প্লাস ফোরের মধ্যে থাকতে পারে না এক্স স্কোয়ার আছে কার মধ্যে জিরো থেকে ফোরের মধ্যে মধ্যে বোঝার চেষ্টা করো মাই বয় তাহলে এক্স স্কোয়ার কিন্তু কখনো মাইনাস টু থেকে ফোরের মধ্যে থাকবে না এটা থাকবে কার মধ্যে জিরো থেকে ফোরের মধ্যে সেই জন্য আমরা এটাকে পরিবর্তন করে জিরো থেকে ফোর লিখতে পারি কেমন তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু থেকে ফোরের মধ্যে আছে তার পরিবর্তে আমি লিখলাম জিরো থেকে ফোরের মধ্যে আছে ঠিক আছে এই অংশটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আমি ছবি কি দেখিয়েছি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু থেকে ফোরের মধ্যে আছে এই কথা যেমন আমি তোমাকে বললাম যে আমার বাসা হলো সেগুলি স্থান থেকে বাসাবোর মধ্যে এ কথা সত্যি কিন্তু কিন্তু কেউ যদি বলে যে নটারম কলেজ থেকে শুরু করে বাসাবোর মধ্যে এটাও সত্যি কেউ যদি বলে শান্তিনগর থেকে শুরু করে ভিকারস কলেজের মধ্যে এটাও কিন্তু সত্যি কাজেই আমরা এই কথাগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু থেকে ফোরের মধ্যে আছে এই কথাটাকে আমি পরিবর্তন করে বলতে পারি যে জিরো থেকে ফোরের মধ্যে আছে এটা আমি বলতে পারি এবং এটাই যৌক্তিক এটাই বলাটা সঙ্গত আচ্ছা বললাম এইবার আমি তোমাদের একটা কথা একটা প্রপার্টি দেখিয়েছিলাম যে অসমতায় যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে কি করতে হয় এই অজ্ঞাত চলকের উপর পরম মান চিহ্ন দিতে হয় এই যে অজ্ঞাত চলকের উপরে আননোন ভ্যারিয়েবলের উপরে পরম মান দিতে হয় এবার আমরা জানি যে এটাকে আবার পজিটিভ কল্পনা করব এই যে পজিটিভ কল্পনা করলে এত আবার এখানে লিখবো অথবা নেগেটিভ কল্পনা করলে মাইনাস এক্স এ দেখো খেয়াল করো একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ কল্পনা করলাম তাহলে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমি এটাকে একটু পরে লিখবো এইটাকে একটু আগে লিখবো এই দেখো মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে কি হলো জিরো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু মাইনাস টু খেয়াল করো আমি এটাকে আগে লিখলাম এবং লেখার সময় মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলাম এটাকে আগে লিখলাম এবং লেখার সময় মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলাম পরে ফলে ইন ইকুয়ালিটির সাইনগুলো উল্টে গেল অর এটাকে এটাকে আমি লিখব জিরো লেস দেন অর ইকুয়াল টু টু অসুবিধা নেই মা কিচ্ছু হবে না মাম্মা আচ্ছা তুমি একটু কমিয়ে দাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সরি আচ্ছা তাহলে এখন এটা কি দেখো জিরো আমি যদি তোমার চেয়ে বড় হই দেখো এই অসুবিধা থেকে আবার কি লেখা যায় মাইনাস টু লেস দেন এক্স লেস দেন জিরো আর এইটা হলো জিরো থেকে এক্স এর ভ্যালু টু পর্যন্ত একটু খেয়াল করো মাই বল এই দেখো আমি যদি তোমার চেয়ে বড় হই তা তুমি আমার চেয়ে কি হবে ছোট হবে এই অসমতাটাকে আমি সেই যুক্তিতে উল্টা লিখলাম দেখো জিরো গ্রেটার দেন এক্স তার এক্স লেস দেন জিরো এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস টু মাইনাস টু লেস দেন এক্স অর্থাৎ এটাকে এভাবে লেখা যায় এবার দেখো একটা পরিচ্ছন্ন একটা সুন্দর একটা সলিউশন আমরা পেলাম এই দেখো মাই দি স্টুডেন্টস একটা একটা সুন্দর সলিউশন সেট পেলাম তাহলে এইটাকে আমরা একবারে লিখব কিভাবে এই দেখো তাহলে আমরা এখন লিখবো দেয়ার ফোর সলিউশন সেট বাংলা লিখবে সমাধান সেট এই দেখো এইভাবে এক্স সাচ দেন মাইনাস টু লেস দেন এক্স লেস দেন জিরো অথবা জিরো এক্স লেস দেন টু মাই বল আমি একটু কথা বলি তুমি কিন্তু একটা পাকা খাতা তৈরি করবে তুমি যখন আমার সামনে বসে ক্লাস করে যখন লিখতে এভাবে তুমি লেকচার দিকে পুরো নোট তৈরি করবে এই নোট কিন্তু থাকতে হবে তুমি বারবার কিন্তু মোবাইল ফোন থেকে পড়তে পারবে না তাহলে তুমি শিখতে পারবে না তোমার কাছে নোট থাকবে তুমি প্র্যাকটিস করবে তুমি প্রবলেমগুলো তুলবে আমার লেকচারগুলো কপি করবে দেখবে তোমার ভালো লাগবে বরং অনেক সময় তোমার বাঁচবে যাতায়াতের সময় তোমার বাঁচবে ঠিক আছে মাই বোন তাহলে এভাবে তুমি একটা নোট করবে সেই খাতার উপরে তুমি ক্লাস সংখ্যা লিখবে ডেট লিখবে ঠিক আছে আমি যে সমস্ত কথার ইনস্ট্রাকশনগুলো বলি পেমেন্ট ডেটের সব ইনস্ট্রাকশনগুলো লিখে রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইবার দেখো তাহলে এখানে এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি আমি যদি ইন্টারভেল দিয়ে লিখি তাহলে মাইনাস থেকে জিরো 
ইউনিয়ন 0 থেকে 2 ওকে তাহলে আমি যদি সংখ্যা রেখে দেখাই হুইচ ইজ শোন অন রিয়েল লাইন যখন আমি যখন তোমার সামনে থাকতাম তখন মুখে বলতাম তুমি লিখতে এখানে আমি অনেক কিছু মুখে বলবো তোমাকে লিখতে হবে যেমন আমি এখন ইংলিশ ভাষণের জন্য বলছি হুইচ ইজ শোন অন রিয়েল লাইন বাংলা ভাষণের জন্য বলছি যা সংখ্যা রেখায় দেখানো হলো যেমন এই কথাটা আমি লিখলাম না তোমাকে যখন তুমি এটা দেখে কপি করবে তখন তোমাকে এটা লিখতে হবে তাহলে হুইচ ইজ শোন অন রিয়েল লাইন বাংলা হল যা সংখ্যা রেখে দেখানো হলো এই দেখো তাহলে এ হলো জিরো এ হলো মাইনাস ওয়ান এই হলো মাইনাস টু এলো ওয়ান এলো টু মাইনাস টু থেকে জিরো দেখো মাইনাস টু থেকে জিরো মাইনাস টু থেকে জিরো তাহলে এইরকম আমি এখানে ফিল করে দেব বোল্ড করে দেব আবার জিরো থেকে টু জিরো থেকে টু এই দেখো মাই বয় জিরো থেকে টু তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সংখ্যা রেখার আমরা দেখালাম ঠিক আছে মাই বয় তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের সমাধান সেট এবং যাকে আমরা সংখ্যা রেখায় দেখালাম ঠিক আছে মাই স্টুডেন্টস আজকে আর আমি হয়তো অঙ্ক করাবো না এবার আমি একটু আলফা ফাইভকে নিয়ে একটু কথা বলি আলফা ফাইভের লাস্ট ক্লাস হয়েছিল ফরটিন থ্রিতে আমি আর একটু পড়াবো একটু অপেক্ষা করবে চোদ্দো তিনে ক্লাস হয়েছিল সেদিন তাদের ক্লাস সংখ্যা ছিল পি সেভেন এবং তাদের লাস্ট পেমেন্ট ডেট ছিল একুশ দুইতে এবং ওই একুশ দুই তারিখে আমি তাদের ডিপোজিটটাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম অর্থাৎ তারা আমাকে ওই মাসে পে করেনি আমি ওই আমার কাছে যেটা পাওনা ছিল সেটা আমি ওদেরকে ব্যালেন্স করে দিয়েছিলাম একুশ দুই তারিখের পেমেন্ট ডেট দিয়ে তাদেরকে ব্যালেন্স করে দিয়েছিলাম সেইটার সেই মাসের সাত নম্বর ক্লাস ছিল চোদ্দো তিনে এবং ওদের ওর পরে ক্লাসে পে করবার কথা ছিল তারপরে সুযোগ পায়নি তো মাই বয় তারপর দেখে কি লিখেছি এইট পেমেন্ট ডেতে পেতে একুশ দুইতে ডিপোজিট পরিশোধ করা হয়েছে পি সেভেনে ক্লাস শেষ করা হয়েছিল এরপর নয়টি ক্লাস করা হয়েছিল তাহলে পি সেভেন প্লাস পি নাইন তাহলে কত হলো পি ষোলো তা থেকে তুমি বাদ দাও পি এইট তাহলে এখন মন্দির শোনো মাইব যেহেতু তোমাদের কাছে আমি ডিপোজিট শোধ করে দিয়েছিলাম তারপরে আরো আটটা ক্লাস আমরা করিয়েছি ইন্টিগ্রেশন শেষ করে দিয়েছি রিয়েল নাম্বার শেষ করে থিওরি শেষ করে দিয়েছি কাছে তোমাদের কাছে এক মাসে বেতন পাওনা আছে আজকে আবার পি ওয়ান থেকে তোমাদের ক্লাস শুরু হলো তাহলে এক মাস চলে গেছে আর এক মাস আজকে পি ওয়ান থেকে শুরু হলো অর্থাৎ তোমরা আমাকে টু মান্থস পে করবে আর তোমাদের কাছে আমার আমার যে ডিপোজিট পাওনা ছিল মানে আমাদের আমার কাছে পাওনা ছিল সেটাকে তো আমি মেক আপ করে দিয়েছি তোমাদের তারপরে আটটা ক্লাস হয়েছিল ইন্টিগ্রেশন ও রিয়েল নাম্বার থিওরি আজকে আবার পি ওয়ান থেকে শুরু হলো তাই তোমরা আমাকে টু মান্থস পে করবে যদি কারো আরো আগে বকে থাকে সেটাও খেয়াল করবে মাই বয় কোনো কনফিউশন থাকলে আমার কাছে জানতে চাইবে আচ্ছা এবার এফ সেলোন ওয়ান ইংলিশ ভাষণের সম্পর্কে একটু বলি ইংলিশ ভাষণ লাস্ট ক্লাস করেছিল পনেরো তিন বিশে সেদিন তাদের ক্লাস সংখ্যা ছিল সাত নম্বর ক্লাস এবং ওই পেমেন্ট ডেট শুরু হয়েছিল আঠারো দুইতে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি আঠারো তারিখে তারপর সাত নম্বর ক্লাস হয়েছিল তারপর শীঘ্রই তাদের পেমেন্ট ডেট শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারপর আমরা সুযোগ পাইনি তাহলে আজকে আমাদের পি ওয়ান থেকে আবার ইংলিশ ভাষণ ক্লাস শুরু হবে খেয়াল করো তারা নতুন করে এ মাসে পে করবে যারা আঠারো দুইতে বা তার আগের কোনো পে করেনি তারা একসাথে পে করবে কনফিউজ হলে জানতে চাইবে আমার কাছে আর ওই যে আমি ইন্টিগ্রেশন এবং রিয়েল নাম্বার থিওরি পড়ালাম নয়টি ক্লাস সেটা হলো আমার কাছে যে ডিপোজিট ছিল সেটা মেক আপ হয়ে গেল ঠিক আছে মাই বয় তাহলে যদি কারো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমাকে ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ পাঠাবে আমি তোমাদের একটা ক্লিয়ার করব বা প্রয়োজনে ম্যাসেঞ্জারে ফোন কল করেও তুমি কথা বলতে পারবে এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে তুমি পে করবে মাই স্টুডেন্টস তুমি একটু সিনসিয়ারলি এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবে আমি আজকে আমার ফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি জিরো এটা বিকাশ করা হয়েছে এটা পার্সোনাল নাম্বার তোমরা এই নাম্বারে পে করবে পে করার পরে অবশ্যই তুমি আমাকে এস এম এস পাঠাবে তোমার নাম লিখবে ব্যাচ লিখবে কোন মাসে বা কতটুকু পে করলে ওয়ান মান্থ টু মান্থ বা বকের সহ বা কীরকম একটা সুন্দর করে ডিটেল লিখবে এবং যে নাম্বার থেকে বিকাশ করেছো তার লাস্টের তিনটা ডিজিট লিখবে এটা দেখে আমরা এটা খাতায় রেকর্ড করব তুমি মেসেজ না পাঠালে কিন্তু আমরা রেকর্ড করব না মাই বয় ঠিক আছে আশা করি তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করবে এইসব ব্যাপারে তো আমি আজকে ক্লাসটা প্রথম ক্লাস এখানে শেষ করতে চাই তবে আমি আরেকটু কথা বলবো 
আমি আশা করছি আমার কালকে এই চ্যাপ্টার অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে কারণ এই চ্যাপ্টার অঙ্ক খুবই কম তোমরা আমাকে প্রবলেম বললে আমি এখন প্রবলেম সলভ করব আর এই চ্যাপ্টার থিওরির জন্য বিখ্যাত আমি আবার বলছি মাই বয় যারা আমার কাছে নতুন ভর্তি হয়েছে তাদেরকে আমার সেই ইউটিউব চ্যানেল থেকে সব চ্যাপ্টার কিন্তু আমার এভাবে বলবো না যেহেতু এটুকু আমি দিয়ে ফেলেছি সেজন্য বলছি এরপর থেকে সবকিছু আমরা এখানেই পড়াবো নো টেনশন মাই ডে স্টুডেন্টস তাহলে তুমি কি করবে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার রিয়েল নাম্বার থিওরি গুলো একবার একটু তুমি শুনবে একবার দেখবে আটটা পার্ট আছে একটু কষ্ট করতে হবে কালকে ক্লাসের আগে এটা দেখবে আমি যে তোমাকে হালকা পাতলা একটু হোমওয়ার্ক দিলাম সেগুলো তুমি একটু করার চেষ্টা করবে যে কোনো প্রবলেম হবে তুমি আমাকে কমেন্ট করে জানাবে ইনশাল্লাহ আমি সব প্রবলেম সলভ করে দেব যদি ইন্টিগ্রেশনের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে এখনো এখন তুমি আমাকে জানাবে আমি এগুলো দেখে আমি লিস্ট করে করে তোমাদেরকে করে দেব ঠিক আছে আমি আর একটু পড়াতে চাই একটা সুন্দর একটা প্রবলেম দিয়ে আমি আজকে ক্লাসটা শেষ করব একটু তাহলে তোমরা কিন্তু আজকে থেকে তোমরা পে করতে পারবে সেটা মাথায় রেখো যাদেরকে যেমন করে বলেছি ঠিক সেইভাবে নিয়মটা মানতে হবে ঠিক আছে মাইব এবার আমি বইয়ের আটাশ নাম্বার প্রবলেমটা করে দেখাবো আটাশ নাম্বার প্রবলেম এক্স মাইনাস ওয়ান এর পরম মান লেস দেন ওয়ান বাই টেন হলে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এর পরম মান লেস দেন একুশ বাই একশো ওকে মাই স্টুডেন্টস তাহলে একটু খেয়াল করো তাহলে এটা হলে এটা প্রমাণ করতে হবে খুব সুন্দর একটা প্রবলেম এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আজকে আজকে আমি যে সমস্ত হোমওয়ার্ক দিয়েছি তুমি শুধুমাত্র সেগুলোই দেখবে আর যাদের কাছে বই আছে তারা পুরো বইটি দেখে রাখবে কালকে কালকে পরেও আমি তোমাদের প্রবলেম সলভ করে দেব কোন সমস্যা নেই যেটা প্রবলেম বলবে সেটাই মানে তোমার মনে যেন একবারও অসহায়ত্ব না জাগে যে আমার পড়াটা হচ্ছে না এমনটা যেন না হয় ঠিক আছে মাই বয় ওকে আর তুমি তো অবশ্যই ক্লাস নিয়ে কমেন্ট করবে সিস্টেমটা নিয়ে কমেন্ট করবে সব কিছু তুমি জানাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এইবার শুরু করব এক্স মাইনাস এর পরম মান লেস দেন ওয়ান বাই টেন তাহলে প্রথমে এটা ভাঙলে পাবো এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন ওয়ান বাই টেন লেস দেন মাইনাস ওয়ান বাই টেন এইবার আমি এখান থেকে এক্স এর মান পাবার চেষ্টা করব ফলে ওয়ান অ্যাড করব ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টেন এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টেন তাহলে এখানে দেখো যোগ বিয়োগ করলে হবে নাইন বাই টেন এখানে হবে এক্স এখানে হবে ইলেভেন বাই টেন মাই বল আমাকে যেহেতু প্রমাণের মধ্যে দেখো এক্স স্কোয়ার আছে তাই আমি সবাইকে স্কোয়ার করব এই যে এইটি ওয়ান বাই হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড দেখো আস্তে আস্তে আমরা এদিকে এগিয়ে যাচ্ছি এখন এইটা আনবার জন্য এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আনবার জন্য আমাকে কি করতে হবে একটা ওয়ান মাইনাস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে একটা ওয়ান এ যে মাই স্টুডেন্টস তাহলে এইখানে এইটি ওয়ান বাই হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে তুমি পাবে হলো মাইনাস নাইনটিন বাই হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা হবে তোমার টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওকে মাই স্টুডেন্টস এইবার এইবার তুমি খেয়াল করে দেখো আমার এখানে যদি মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই একশো হতো মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই একশো আর এখানে টোয়েন্টি ওয়ান বাই একশো তাহলে আমি কিন্তু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এর পর মান লেস দেন অর ইকুয়াল লেস দেন একুশ বাই একশো লিখতে পারতাম অর্থাৎ এখানে যদি মাইনাস একুশ বাই একশো থাকতো তাহলেই আমার অঙ্কটা হয়ে যেত কিন্তু এটা নেই তাহলে কি করব আমি গায়ের জোরে লিখব আমার দরকার তাই আমি লিখব মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই একশো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান একুশ বাই একশো খেয়াল করো মাই স্টুডেন্টস তাহলে আমরা এটা লিখলাম এখন ম্যাথমেটিক্স কি গায়ের জোরে হবে মাই ডি স্টুডেন্টস কখনোই নয় তাহলে একটু তোমাকে যুক্তিটা দেখেন যুক্তিটা দেখো বলো নাইনটিন বড় নাকি টোয়েন্টি ওয়ান বড় টোয়েন্টি ওয়ান বড় যদি এটা মাইনাস দিয়ে দেই তাহলে এবার কোনটা বড় মাইনাস নাইনটিন বড় তাকে যদি আমি হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করি এটাকেও যদি আমি হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এইবার কোনটা বড় মাইনাস নাইনটিন বাই হান্ড্রেড বড় তাহলে মাইনাস নাইনটিন বাই হান্ড্রেড বড় মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই হান্ড্রেড হলো ছোট 
कल्पना करो तो तुम्हें छोट तुम्हारे छोट तुम्हें तुम्हारे चे छोट ज्योतिटा कि विश्वास हल तुम्हें छोट तुम्हारे चे छोट तुम्हें तुम्हारे चे अवश्य छोट तो यार तुम ख्याल करो माइब खूब भलोक ख्याल करो जो माइनस नाइनटीन देखो माइनस टोटी वन बस एटो तुम लेस दैन माइनस नाइनटीन बस आर माइनस नाइनटीन बस लेस दैन एक स्कोर माइनस वन देखो लेस दैन एक स्कोर माइनस वन देखो एक स्कोर माइनस वन चे छोट है ना माइनस एकुश बो लेस दैन माइनस नाइनटीन बस और माइनस नाइनटीन बस लेस दैन हलो तुम एक स्कोर माइनस वन अवश्य माइनस एकुश बो एक स्कोर माइनस वन चे छोट है अर्थात तुम्हें छोट तुम्हार चे छोट सूतरा तुम तुम्हार चे छोट नोट लिखे दी माइ बंदर तुम नोट लेखो लिखब जीतु माइनस एकुश बो लेस दैन माइनस नाइनटीन बो लेस दैन एक स्कोर माइनस वन माइनस एकुश बो लिखते माइनस वन लेस दैन एकुश बो परम मान एबसुलट भू सब दिल माइड स्टूडेंट आशा करी तुम बुझते पे तर प्रब्लेम हम तुम प्लीज हाँ जाना तुम ना जाने क्योंकि बुझते पर ना बुझे चुप कर बस थको से आल्लर का दायी थे तरह विचार हो हाशर मैदान ठीक है माइब तेल आशा करी तुम्हें सबकिछ जत नियमकानून बल तुम सब अक्षर अक्षरे मानवे और हमारे ये क्लसगुलो के तुम और सफल करार्जन के सहाज्य कर अनेक धन्यवाद एत संगे थकबार जो कल के आर देखा इनशाला एक ही समय एक ही जगह से नागर समय भलो थकून भलो थकून और आज बस बस दवा कर फैमिली के लिए सबा के लिए भलो थकते भलो थे भलो कर पढ़ाते पर ठीक एक ही भाव तुम्हारे सवार जो दवा करी सबाई भलो थकबे असलमकुम लास्ट एक कथा बोली माइब नियम बोलते भूले गए हलो तुम्हरा क्लस करार समय एके अपर को चैट करा तुम्हारा तुम्हारे व्यक्तिगत को कथा बोलो ना माइ स्टूडेंट शुद्ध मैथ रिलेटेड कोश्चन करना चुपचाप थे माइ बम्बल रिक्वेस्ट थैंक यू